ten biblical reasons. Tai mä mä mielestäni tiis Biblia ei ervät. Why we should study prophets? Mä mielestäni nämä profetia katsomaan näistä. And I believe these are biblical reasons. Jos kun sanon että se Biblia ei ervät. And I hope that you have seen a good introduction and a good foundation. Ja se on meillä hyvä että joo alla put lähtätö. But now we are continuing on with these more heavy topics. Now we're going to continue with the topics such as the Antichrist. And I do recognize that these topics are politically incorrect messages. But we have not been called to be politically correct. De nem arra lettünk elhívva, hogy politikailag korrektek legyünk. But we have been called to be biblically correct. Hanem arra lettünk elhívva, hogy bibliailag legyünk korrektek. And so in that sense, <laughs> tehát ilyen értelemben, what we will be presenting is a message of love. Amit elő fogunk adni, az a szeretetnek az üzenete. But at the same time, it's a message of warning. De ugyanakkor a figyelmeztetés üzenete is. Because the warning message is a message of love. Mert a figyelmeztető üzenet az a szeretetnek az üzenete. So without further ado, we are going to start our study. The Bible tells us in John chapter 8 verse 32. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. These are one of the most powerful verses in the whole Bible. Ez a legfantasztikusabb igék a Bibliában. Because it speaks to human existence. Mert az emberi létezésről szól. Each one of us want to be free. Mindannyian szeretnénk szabadok lenni. No one wants to be enslaved. Senki sem akar rabszolva lenni. No one wants to be put down by anything else. Senki sem akar elnyomott lenni. We want to be free. Szeretnénk szabadok lenni. We want to experience freedom. Szeretnénk a szabadságot megtapasztalni. And it is in this fact that the God of the Bible és ez az a tény, hogy a Bibliának az Istenem wants to give to each one of us freedom. Mindannyiunknak szabadságot akar adni. Now most of us maybe think that that is once again antithetical. Talán néhányan azt gondoltak, hogy hát ez ellentmondásos. Because God has rules. Mert Istennek vannak törvényei. And if I follow the rules, I'm not free. És hogyha a szabályokat követem, akkor már is nem vagyok szabad. Well, you see, when you start to follow God, that is the moment you start to realize that that is where true freedom is. De igazából az a helyzet, hogy amikor az a pillanat, amikor elkezdjük Istent követni, akkor kezdjük igazán szabadokká. When the Bible speaks about truth, Amikor a Biblia az igazságról beszél. The Bible does not necessarily talk about some intellectual knowledge that you need to acquire. A Biblia nem intellektuális tudásról beszél, amit megszerezhetünk. The Bible speaks about truth in the sense of relationship. A Biblia az igazságról a kapcsolat értelmében szól. Truth is not necessarily a theory. Az igazság az nem szükségszerűen csak egy teória. Truth is a person. Hanem az igazság az egy személy. And who is that person? És ki az a személy? It's not other than God. Nem más, mint Isten. When you start to realize that each one of us have been created. Amikor felismerik azt, hogy mindannyian. For one purpose. Egy cél miatt lettünk megteremtve. And that is to have fellowship with God. És ez az, hogy Istennek közösségben lehessük. When you start to experience this. Amikor ezt elkezded megtapasztalni. You start to realize true freedom. Elkezded az igazi szabadságot megtapasztalni. A freedom that doesn't destroy you. Egy olyan szabadságot, ami nem rombol le téged. But a freedom that restores you. Hanem egy olyan szabadságot, ami felállít téged. A freedom where you live not by the rule of do not do this. Egy olyan szabadság, ami nem azokról szól, hogy most ezt ne tegyed, vagy tegyed. But instead you have the freedom to do this. Hanem inkább szabadságot van dolgoknak a megtevésére. Freedom to love. Szabadság a szeretetnek. Freedom to experience and to give to others the expression of who God is. Szabadság arra, hogy megtapasztalhassd és másoknak is kifejez azt, hogy kicsoda is Isten valójában. But it is a fact that we don't want to experience God. De az tény, hogy nem akarjuk megtapasztalni Isten. Because within us, Mert magunkban, in our fallen human nature, ami bukott emberi természetünkben, in our selfishness, az önzésünkben, we don't want to follow God's ways. Nem akarjuk Isten útjait követni. 
We believe that our ways are the right ways. Azt gondoljuk, hogy a mi utaink a helyes utak. But as long as we go on our own ways, disregarding God's law. De ameddig a saját utunkat követjük és figyelmen kívül hagyjuk Istennek a törvényét. Until then, we do not experience true freedom. Egészen addig nem tapasztalunk igazi szabadság. Actually, we are discovering a counterfeit freedom. Hanem igazából a szabadságnak egy ilyen meghamisítását fedezzük. So that's the invitation I want to give to you, not only this morning, but this entire week. Szóval ez a meghívás, amit szeretnénk nektek adni, nem csak ma reggel, hanem az egész hétre. And you shall know the truth. És megismeritek az igazságot. And the truth shall set you free. És az igazság szabadok kell teszni. Now a couple of verses later, what does the Bible say? Néhány igevesel később, mit mond a Biblia? Who is it that sets us free? Ki az, aki megszabadít bennünket? The Son shall set you free. A fiú az, aki megszabadít. And if the Son sets you free, És then you are free indeed. Akkor valósággal szabadok kell lettetek. Let us come to this topic Nézzük meg ezt a témát. from the perspective of truth. Az igazság szemszögében. But a truth which is not about me being beating you down. De egy olyan igazság, ami nem arról szól, hogy most én téged így jól leverlek. Because that's too many preachers have done that. Mert elég sok predikától ezt már megtette. Instead, I want to invite you to experience freedom as scripture reveals it. Hanem szeretném, hogy megtapasztald az igazságot úgy, hogy a Szentírás meg bemutatja. If you go to the next slide in Revelation chapter 14, we are actually invited to understand a very specific Bible verse. Meghívás kapunk arra, hogy megértsük egy nagyon különleges jelentőség teljes bibliai verset. Just before Jesus returns, pontosan Jézus visszajövetele előtt, a message will go out. Egy üzenet kimegy. That will go to the whole world. Ami elmegy az egész világra. That will prepare the world for the imminent return of Jesus Christ. Ami felkészíti a világot Jézus Krisztus hamar visszajövetelére. And you know what? This message is the message for our days. És ez a mai napok üzenete. This message is the message that needs to be preached. Ez egy olyan üzenet, amit prédikálni kell. And I am happy that you are here with us this week. És örülök, hogy itt vagy bennünk ezen a hírben. As you will able to understand as never before. Hogy úgy megérthess még, mint soha még ennek. This significant message. Ezt a jelentőség felett üzenetet. Verses 6 to 9 in chapter 14. Jelenések könyve 14. fejezet 6. tól a 9. verset. We read. Következőt olvasom. Then I saw another angel that is a messenger. És láték más angyalt az ég közepén repülni, az angyal, aki küldött. Fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Aki nyilván az örökké való evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek. This is an urgent message. Ez egy sürgős üzenet. It flies in the heaven. Az égen repül. And this goes to everyone. És előtt mindenkihez. Every single person needs to make a decision. Minden egyes emberen döntést kell hoznia. And the decision is about whether to accept the gospel or to reject the gospel. És a döntés arról szól, hogy vagy elfogadjuk az evangéliumot, vagy pedig elutasítjuk az evangéliumot. And the gospel is given in three different messages. És az evangéliumot három különféle üzenetben mutatja meg. Verse 7 says, saying with a loud voice. Hát a dikvás azt mondja, hogy ezt mondja nagy szóval. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come. And worship Him who hath made the heavens and the earth, the sea and the springs of water. Ez mondván nagy szóval, féljétek az Istent és néke adjatok bicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrását. Then comes the second angel. Aztán jön a második angyal. Saying Babylon is fallen, is fallen, that great city, because she has made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Leomlott, leomlott Babylon a nagy város, mert az ő paráznaságának halálgorából adott inni minden pogány népnek. And verse nine, and a third angel followed them, saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image. And receives his mark on his forehead or on his hand. És a harmadik angyal is követi azokat mondva nagy szóval, ha valaki imádja a fenevadat és annak képét és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, he will have 
eternal consequences. Annak örökké tartó következményei lesznek. Do you see the urgency of God to get this message out? Látjátok azt, hogy Istennek mennyire sürgős, hogy ezt az üzenetet kiküldje? Do you see the heart of God? Látjátok Istennek a szívét? As he wants everyone to be saved. Ahogy azt szeretne, hogy mindenki megmenekül. As he wants everyone not only to understand but to accept this message. Azt akarja, hogy nem csak mindenki megértse, hanem el is fogadja az üzenetet. The reason is as the message is given. Az oka az, hogy ahogy az üzenetet megadja. And it has gone to everyone. És eljut mindenkihez. The Bible says in verse 14. A Biblia akkor azt mondja a 14. versben. Then I looked and behold, in a white cloud, and on the cloud sat one like the Son of Man, having on his head a golden crown. And in his hand, a sharp sickle. És látom, és én még volt egy fehér felhő és a felhőn ülve valaki, hasonló az embernek fiához, a fején aranykorona és a kezében éles sár. And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him who sat on the cloud, "Thrust in your sickle and reap, for the time has come for you to reap, for the harvest of the earth is ripe." És más angyal jövök ki a templomból, nagy szóval kiáltan annak, aki a felhőn ül vala. Indítsd a sarlódat és aras, mert a Földnek arakni valója megszállt. The end of the world has come. A világ vége elérkezett. Now Jesus is returning. Most Jézus visszatér. But before Jesus returns. De miért Jézus visszatér? What is it that is going to happen? Mi az, ami meg fog történni? The preaching of the three angels' messages. A hármas angyal üzenetnek a prédikálás. That's why the three angels' messages is so important. Ezért olyan fontos a hármas angyal üzenet. Because if the three angels' messages are not preached, hát hogyha a hármas angyal üzenetek nem prédikáljuk, the harvest of the earth is not going to be ripened. Akkor az föld alatti valója nem lesz learatva. And Jesus will not return. Jesus nem tud visszatérni. The only message that will prepare the world for the second coming of Jesus Christ. Egyetlen üzenet, ami felkészíti a világot Jézus Krisztus második eljövetelére. Is the three angels' message. Az a hármas angyali üzenet. Do you see God's urgency to get this message out? Látjátok Istennek, hogy ez mennyire sürgős, hogy ezt az üzenetet kiküldje. Do you see your own role in spreading this gospel? Látod a saját szerepedet abban, hogy ezt az evangéliumot el because the way this gospel is going to be preached is that he will use you to get this message out. There is nothing more solidifying and, and more freedom that we can experience than to do the work of the gospel. Nincs nagyobb szabadság, mint amikor az evangélium szolgálatában állhatunk. And when we see and we experience that we belong to something big, és amikor látjuk és megtapasztaljuk, hogy valami nagyhoz tartozunk. We do recognize that life has meaning. Felismerjük azt, hogy az életnek értelme van. And this life involves not only experiencing but expressing the goodness of God to others. És ez az ez a az élet nem csak a tapasztalatról szól, hanem arról, hogy másoknak kifejezzük azt, amit megértünk. So let me give you now the bigger picture. Let me give you the framework out of which our study will now begin. The Bible tells us that there is a big controversy between good and evil. Go with me to Revelation chapter 12. Revelation chapter 12 is the foundation not only for the book of Revelation but I believe for the entire Bible. Jelenések 12 nem csak a jelenések könyvének az alapja, hanem azt gondolom az egész Bibliának az alapja. Now most of you may be thinking, you know, good and evil, Satan and Jesus, these are some medieval stuff. Tehát hogy néhány azt gondoljátok, néhány azt gondoljátok, hogy jó, meg a rossz, Jézus, meg sátán, hát ezek ilyen középkori dolgok. But let us not quickly just drop away everything, but let us with an open mind see what Scripture has to say. De most nyissuk ki a szemünket és nézzük meg, hogy mit akar a Szentírás elmondani. The Bible says in verses 7 to 9 this. A Biblia azt mondja a 7-től a 9-es verseket. So the great dragon was cast out, that serpent of old called the devil and Satan, who deceives the whole world. He was cast to the earth and his angels were cast out with him. És nőn az égben viaskodás, Mihály és az ő angyalai viaskodnak vala a sárkánya, és a sárkány is viaskodik vala és az ő angyalai. De nem vehetnének diadalmat, és az ő helyük sem találtaték többé a mennyben. But they did not prevail, nor was a place found for them in heaven any longer. So the great dragon was cast out, that serpent of all, called the devil and Satan, who deceives the whole world, he was cast to the earth, and his angels were cast out with him. És vettették a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a sátánnak, 
ki mind az egész volt kerekségét elhiteti, vettették a földre, és az ő angyala is ő vele levette. The framework here is a great controversy. A keret itt a nagy küzdelem. The framework is that an, that an angel that was created perfect. A keret az, hogy van egy angyal, aki tökéletesnek lett megteremtve. Somehow he started to think. Valahogyan elkezd azon gondolkozni. You know, I want to be like God. Olyan akarok lenni, mint Isten. I'm not, you know, it's not enough that I have my own sphere of influence. Nem elég nekem az, hogy megvan a saját befolyási köröm. I want to influence everybody. Mindenkit befolyásolni akarok. And so this angel, szóval az angyal, whom God created, akit Isten teremtett, God did not create Satan, let me say that for the moment. Hogy mondjam azt, hogy Isten nem teremtette meg Sátánt. Say God created an angel called Lucifer. Isten egy olyan angyal teremtett, akit Lucifernek hívtak. An angel who had the ability of free, free, the freedom of thought and the freedom to exercise. Egy olyan angyal, akinek meg volt a szabadság, hogy gondolkodjon, hogy gyakorlat, gyakorlatozzon. And by his own choices, Lucifer became Satan. És a saját döntése következményeként Luciferből sátán lett. God created Lucifer, Isten te Lucifer teremtette. But Lucifer created Satan. De Lucifer sátán teremtette. So don't ever say that God created Satan. Szóval soha nem mondd azt, hogy Isten sátán teremtette. God created a beautiful angel. Isten egy gyönyörű angyal teremtette. But this angel somehow disregarded God. De valahogy az az angyal elutasította Isten. And started to rebel against God. És elkezdett Isten ellen lázadni. The Greek word for war in verse 7 in the Bible. A hetedik versben szereplő háború the, a, az a szó annak a görög jelentése. Is polemos. Az, hogy polemos. That's where we have the word polemic from. Innen van az a szavunk, hogy polémikus. That's the word argumentation. Innen származik az a szavunk, hogy érvelés. So when the Bible says that there was war in heaven, szóval amikor a Biblia azt mondja, hogy háború volt a mennyben, don't necessarily see that this is a boxing match between good angels and bad angels. Ne szükségszerűen ne úgy lássátok, hogy ez egy ilyen boxverc a jó meg a rossz angyalok között. This is a war about your mind. Ez egy olyan harc, ami az értelemért folyik. This is a war for what you think. Ez egy olyan harc, ami a gondolataidért folyik. Because the Bible says, whatever is in your heart, so shall you be. Mert a Biblia azt mondja, hogy bármi is van a szívedben, olyan vagy te. And so this war is a war of philosophy. Tehát ez a háború a filozófiának a harca. The, philo the war is about, is God's philosophy right, or is the devil's philosophy right? Arról szó, hogy bajon Isten filozófiája helyes, vagy pedig az ördög filozófiája helyes. If we go forward, de tovább megyünk. The Bible tells us in Ezekiel chapter 28. A Biblia azt mondja, Ezekiel 28-ban. The source. Of what happened to Lucifer. Megmutatja a forrást, hogy mi is történt Lucifer. Those of you who have your Bibles with you, go with me to the book of Old in the to the Old Testament. Az akik elhozták a Bibliákat, nyissuk ki a Bibliákat a szövetségnél, ezért kell könyvénél. And here we will see a fascinating passage. És itt egy lenyűgöző szakasz találunk. About this angel Lucifer. Lucifer nevű angyalról. Ezekiel chapter 28. And I'm reading from verse 12 to 15. Son of man, take up a lamentation for the king of Tyre and say to him, Thus says the Lord God, You are the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Embernek fia, kezd jászlének a Tírus királyáról, és mondd neki, így szól az Úristen. Te voltál az arányosság pecsét gyűrűje, teljes bölcsessége, tökéletes szépségben. You were in Eden, the garden of God. Édenben, Isten kertjében voltál. And then the last verse was prepared for you on the day you were created. Aranyból készültél a manapon, melyen teremtettél. You were the anointed cherub who covers. Voltál felkent, oltalmazó kérül. I established you, you were on the holy mountain of God. És úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén volt. You walk back and forth in the midst of the fiery stones. Tüzes kövek közt jártál. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in thee. Pethetetlen voltál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, mint gonoszság nem találtaték bennem. So what do we discover here? Something really, really remarkable. Tehát, amit felfedezhetünk itt, az valami nagyon lenyűgöző és jelentőség teljes. The Bible tells us that this being who was once in the Garden of Eden, 
A Biblia azt mondja, hogy ez a lényeg egyszer Éden kertjében van. Obviously, this cannot be the king of Tyre. Nyilvánvalóan ez nem lett Tírus királya. But it is something more. Hanem valami több. And this is a cherub, the Bible says, a cherub. És a Biblia azt mondja, hogy ez egy kérum. Now what is a cherub according to the Bible? A Biblia szerint mi egy kérum? Not everyone at the same moment. Angel. It's an angel. Egy angel. And an angel who was created by God. Egy olyan angel, akit Isten teremtett. But remarkably, there is a fascinating statement that this is a cherub who does what? De van egy lenyűgöző állítás, hogy ez a kérub mit csinál? Covers. Oltalmaz. Covers. Oltalmaz. Now the word covers. Az a szó, hogy oltalmazó. Literally means to defend something. So said as far as I can understand. So the Hungarian translation is a good translation. But the Magyar fordítás az egy nagyon jó fordítás. Because this angel was created for the sole purpose to defend something. Mert az ezt az angyalt arra lett megtalált, hogy valamit védelmezzen. This angel who then started the war in heaven. Ez az angyal, aki egyszer a háborút elkezdte a mennyben. Which by the way has come down on planet Earth. Ami egyébként hogy lejött a földre. That angel was created to defend something. Ez az angyal azért lett teremt, hogy valamit védelmezzen. Now the question then is. Tehát akkor a kérdés most az. What was this angel defending before he started the rebellion? Mit védelmezett ez az angyal, mielőtt elkezdte volna lázadást? Because if we discover what he defended and what he rebelled against. Mert hogyha meglátjuk azt, hogy mit védelmezett és mi ellen lázadt. We will understand the great controversy raging here on planet Earth. Akkor megértjük a nagy küzdelmet, ami most a Földön zajlik. We will discover that wait a minute, we don't need to be deceived. Akkor felfedezzük azt, hogy várjunk csak, hát nem kell, hogy be legyünk csatva. We know the rules of the great controversy. Tudjuk a nagy küzdelemnek a szabályait. Now the fact of the matter is, a lényeg az, that this word cover or covering angels, hogy ez a szó, hogy oltalmazó angyal, does not appear many times in the Bible. A Bibliában túl sokszor nem fordul elő. So it helps us in our Bible study. Tehát ebből a jobb Biblia tanulmányt lehet folytatni. So where in the Bible do we discover covering angels? Tehát a Bibliában hol találhatunk még oltalmazó kérubot? This is Bible study, we are studying. Most tanulmányozunk. Menj be az Úr Jézus és a Tehető Vajta mellett értek oltalmazó kérubot. We have in heaven, correct? Igen, a mennyben. Do we have any covering angels that the Bible described here was on planet Earth? Van-e olyan oltalmazó angyal, oltalmazó kérünk, amit a Biblia úgy ír le, hogy itt a Földön volt? Let's go to the next picture. Ark of the Covenant. A szövetség ládája. Isn't that the Ark of the Covenant you had two what? A szövetség ládáján, a frid ládáján kettő micsoda volt? Two covering cherubs. Kettő oltalmazó kérünk. And so what the Bible is trying to describe is that one of these angels. That the Bible is probably alluding that as two angels, because one is one. This, which is a miniature of what is in in heaven. Ami egy ez egy miniatúrája annak ami a mennyben van. What was one of the angels was Lucifer. Az egyik angyal Lucifer volt. And these angels are covering something. És ezek az angyalok valamit oltalmaznak. What are they covering? Mit oltalmaznak? Now, what was in the Ark of the Covenant? Mi volt a szövetség ládájában? Right, so at the bottom we have the, the law of God. Tehát ott az alján ott volt Isten törvény. We had some other stuff, but let us focus on the law of God. Volt más dolog is ott, de most fókuszáljunk Isten törvény. So I want you to tell me, I want you to tell me. Szóval szeretném, hogyha elmondanátok nekem. What was at the bottom of the Ark? Mi volt a szövetség ládájában? One, two, three. Egy, kettő, három. The law of God. Let us say it together. Törvény. Mondjuk együtt. Egy, kettő, három. Törvény. God's law was at the bottom of the ark. Isten törvénye volt a szövetség ládájában. In the Old Testament, where did God manifest Himself? Az ószövetségben Isten hol nyilatkoztatta ki magát? Once per year. Évente egyszer. At the Ark of the Ark, in the most holy place of the sanctuary, a sante in the sante sante band, just about the mercy seat, in between. A kanyarom királyi székében, a frigládána, a két oltalmazó kérők között. I don't want you to lose you to please pay attention. Nem akarok veletek az most így elveszni, de szóval figyeljetek. If you understand this, you understand the entire message. Ha ezt megértitek, akkor az egész üzenetet megértitek. So what is at the bottom? Szóval mi van az alapjaiban ennek a frigládának? Mi van az alján? You have the law. Ott van a törvény, Isten törvény. What is above the law? Mi van a törvény fölött? 
The mercy seat. A kegyelem királyi széke. Now the mercy seat is a symbol of God's throne. A kegyelem királyi széke egy szimbólum a Isten trónján. Now please follow me, follow me. Figyeljetek, kövessetek. If the mercy seat is here, hogyha itt van a kegyelem királyi széke, upon which God sits, amin Isten ül, trónon, what, what is the foundation of the throne of God? Mi az alapja Isten törvényének? What is at the bottom of the cart? Mi van az ládának az aljában? The law. A törvény. So what is the bottom and the foundation of the throne of God? De hát mi Isten trónjának az alapja? A törvény. Well done. A törvények. The law. A törvény. And that is what the angel was trying, what the angels were trying to defend. És ez az, amit az angyalok megpróbáltak oltalmazni. To defend the law of God. Isten törvényét oltalmazni. God's system of government is based upon His law. Isten kormányzati rendszer az ő törvényen alapszik. This is the law of love. Ez a szeretet törvénye. Unselfish, self-sacrificing love. Önzetlen, önfeláldozó szeretet. But if we go to the next slide, de hogyha a következő képet megnézzük, the Bible says, a Biblia elmondja, fethetetlen voltál útaidban attól a naptól, melyen teremtettél míg, Gonoszság nem találtaték benned. Kereskes, kereskedésed bősége miatt belső erőszakossággal telt meg, és védkezél. Azért levettélek téged az Isten hegyéről, és elvesztélek te oltalmazókéről a tözet tüzes kövek közül. So here we have this angel who is supposed to defend God. Szóval itt van az angyal, akinek az lenne a feladat, hogy Istent védelmezze. And what is he about to defend? What particularly is to defend? Különlegesen, különösen beszélve, mi az, amit neki védelmezni kell? You said it a couple of seconds ago. Néhány másodperccel kimondtátok. The law. A törvény. Something happens. Valami történt. And he is starting to sell stuff to the other angels. És aztán elkezd a másik angyaloknak valamiket eladni. But what he is doing at the same time is that he sins. De amit még ugyanakkor tesz, az nem más, mint az, hogy védkezik. So let us continue. The Bible tells us in 1 John chapter 3 verse 4. A Biblia János uh, What is sin? Ebben a harmadik között egyedik versében azt mondja, valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, a bűn pedig a törvénytelenség. So you see, here we have this angel trying to defend something. Something happens and he is going against God. Szóval itt van ez az angyal, aki védelmez valamit, aztán valami történik vele, és aztán a törvény el nem fordul. Full blown rebellion. Totális lázadás. And now he is telling the angels in heaven, you know what? We are not supposed to keep the law, because the law enslaves us. És most azt mondja az angyal, hogy tudjátok mit? Most már ne tartsuk meg a törvényt, mert a törvény rabszolgákkal tesz minket. If we are to be free beings, we are supposed to be beings who do not keep the law. Vagy ha mi igazán szabad lények vagyunk, akkor olyan lények vagyunk, akik nem tartják meg a törvényt. The, the war that started in heaven az a háború, ami elkezdődött a mennyben, was about whose authority you have. Az arról szól, hogy kinek a fennhatóságát fogadod el. Because by following someone, that's the authority you accept. Mert ha valakit követsz, akkor annak a fennhatóságát fogadod el. God says, you follow me, you accept my authority. Isten azt mondja, hogy kövess engem, és fogadd el az én fennhatóságomat. But the devil says, ah, 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 don't follow God, follow your own authority. De az ördög azt mondja, ah, 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 ne Istent kövessed, hanem a saját fennhatóságod azt kövessed. When we will study this, the war that is here upon planet Earth, amikor tanulmányozni fogjuk ezt a háborút, ami a Földön zajlik, you will see that the war is about whose authority you accept. Akkor látni fogod, hogy ez a harc arról szól, hogy kinek a fennhatóságát fogadod el. You may have come as a skeptic to this presentation. Lehet, hogy erre az előadásra skeptikusként jöttél. You may have come as a non-Christian to this presentation. Vagy lehet, hogy úgy jöttél, mint egy nem keresztény. And you may see these things as, you know, what is this religious rubbish. És azt mondod, hogy mi ez a vallási szemét. But at the end of the day, Na nap végén. The Bible tells us a Biblia megmutatja, that there is a controversy between good and evil. Hogy van egy küzdelem a jó és a rossz között. And planet Earth is in the midst of this controversy. És a Föld nevű bolygónk az, ennek a konfliktusnak a kellős közepette van. Because our planet has accepted the rebellion that started in heaven. Mert a mi bolygónk elfogadta azt a lázadást, ami a mennyben elkezdődött. And now there's a full-blown rebellion upon planet Earth. És most egy teljes kiterjedt lázadás történik a Földön. In the next slide, a következő dián, we read. Azt olvashatjuk. 
Ézsaiás könyve 14. fejezet 12-14. versek. Miként estél alá az égről fényes csillag hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál, holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, és az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon, felibők hávok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságos. Do you start to understand this passage better now? Ezt a szakaszt most már jobban értitek? What is Lucifer trying to set up? Mit próbált Lucifer felállítani? He's trying to set up his throne. Az ő trónja. But what is the throne? De mi a trón? It's his system of government. Az ő kormányzati rendszer. He was saying in heaven, and wait a minute. Mind me, last month I got you chuck. God's system of government is bad. Let me come with something new. Isten kormányzati rendszer rossz. Hagyd mutassam meg az enyémet. And so he's trying to set up his throne, his system of government. Szóval megpróbálja felállítani az ő kormányzati rendszerét. Which is about selfishness. Ami az önzés. Do what thou wilt. Tedd, amit akarsz. Shall be the whole of the law. Ez az egész törvény. We are going to study this uh, this theme in this evening's presentation. Ezt a mottót a mai este előadásban kicsit tanulmányozni fogunk. Do what thou wilt shall be the whole of the law. Tedd, amit akarsz, és ez az egész törvény. We are going to study Hollywood. Tanulmányozni fogunk Hollywoodot. We are going to study some of the movies that have come out of Disney. Megnézzük néhány olyan filmet, amit a Disney kibocsátott. We are going to look at the music industry. Megnézzük a zeneipart. And you will see for yourself. És saját magatoknak látni fogjátok. That this is an industry which is not only occult but satanic in its core. Hogy ez egy olyan ipar, ami nem csak okkult, hanem sátán is. I know that this is hard work, but you better come to the evening and you will see evidences for yourself. Tudom, hogy ez egy nagyon kemény szó, de jobb pont is itt meg, hogyha eljöttök este, és saját magatok megnézitek. So this system of government is to be put up. Szóval ez a kormányzati rendszert felállítják. And he seeks to be God. És azt keresi, azt mutatja, hogy ő Isten. And we, when we come to the Antichrist, when, when, what, we, what we will do now. Amikor az Antikrisztusról tanulunk. What is the Antichrist trying to do? Akkor mit is próbál az Antikrisztus csinálni? Does the Antichrist want to be like God, yes or no? Az Antikrisztus megpróbál olyan lenni, mint Isten, igen vagy nem? Daniel 7 says he will be like the Most High. It's the exact same words. Daniel 7 azt mondja, hogy olyan akar lenni, mint a felség, és ugyanaz az igaz szó. Does the Antichrist want to change times and laws? Vagy az Antikrisztus megpróbálja megváltoztatni az időket és a törvényt? The answer is yes. A válasz az, hogy igen. Who is the author of this confusion? Ki a szerzője ennek az űrzavarnak? Lucifer. Lucifer. The controversy that started in heaven. Az a küzdelem, ami a mennyben kezdődött. So this is the framework out of which we will study and continue our research. Szóval ez az a keret, amiből tanulmányozni fogunk és folytatjuk a, a tanulást. Who is the Antichrist? Ki az Antikrisztus? Let us continue. Folytassuk. Some people say it's Harry Potter. Néhány azt mondják, hogy Harry Potter. Some people say it's Justin Bieber. Néhány azt mondják, hogy Justin Bieber. <laughs> Some people say it's Obama. Well, I guess it's not Obama. Now some people say it's Trump. Well, I must have said Trump. Who is the Antichrist? Who is Antichrist? Is he the Antichrist? Why are you the Antichrist? Let us continue. Why does he? Who is the Antichrist? He is Antichrist. The Bible tells us in the third angel's message that whoever worships the beast. A Biblia azt mondja a harmadik üzenet, ha angyal üzenetéből, hogy akárki, aki imádja a fenevadat. Who is the Antichrist? Ki is az Antikrisztus? That will follow and have a lot of eternal consequences. Hogyha azt követi, akkor annak örökkét hát a következményei lesznek. The word Antichrist, it's not a word to be afraid of. Az a szó, hogy Antikrisztus, hogy nem olyan szó, amit ott félünk kellene. It's a word that the Bible uses. Hanem ez egy olyan szó, amit a Biblia használ. The word Antichrist does not necessarily mean a being who is against Christ. Az a szó, hogy Antikrisztus nem szükségszerűen egy olyan lényt ír le, aki Krisztus ellen van. You know, we understand the word anti as being against. Az anti szót úgy értjük meg, hogy valami ellen. But the word anti in the Greek language means to be in the place of. De görög nyelven az anti azt jelenti, hogy valaminek a helyén lenni. In other words, Antichrist is a being. Who takes the place of Christ? Más szavakkal az Antikrisztus egy olyan lény, aki elveszi Krisztus helyét. Antichrist is a being. Az Antikrisztus egy olyan lény. That is in not full rebellion against Christ. Aki nem teljes lázadásban van Krisztus ellen. But it is in, you know, it is a being. 
hanem egy olyan lény, that may seem to be like Christ, aki úgy tűnik, mint Krisztus, but when you go deep inside and going to the DNA of the lányzik, being, de amikor ennek a lénynek a DNS-ébe, az igazán a belsejébe mész, you really see that this is a being who has actually taken the place of Christ. Akkor azt látod, hogy ez egy olyan lény, aki igazából elvette Krisztust. Lucifer was the first antichrist. Lucifer volt az első antikrisztus. Lucifer was the first being who wanted to not only be like Christ, but take the place of Christ. Lucifer volt az első olyan lény, aki nem csak olyan akart lenni, mint Krisztus, hanem elvenni a helyét. And so the question is, a kérdés az, what identifying characteristics can we find about the Antichrist? Milyen azonosító jellemvonásokat találhatunk az Antikrisztusban? We will not identify the Antichrist in this presentation. Ebben az előadásban nem fogjuk beazonosítani. But I'm going to give you identifying marks about who this can be. De beazonosító jelzőket fogok adni, hogy ki is lehet az a lény. The Bible tells us something about the Antichrist. A Biblia mondta le, hogy az Antikrisztus. Let us continue. The Bible tells us in 1 John chapter 2 verse 18 and 19. János első levele második fejezet 18-19-es versekben a Biblia a következőket mondja. Fiacskáim, itt az utolsó óra. Amit hallottátok, hogy az Antikrisztus eljő, így most sok Antikrisztus támad, ahonnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, belünk maradtak volna, de hogy nyilvánvalóval legyen felőlük, hogy nem minnyáján közülünk van. Do you see what scripture is trying to say? Látjátok, hogy mit próbál elmondani a Szent Írán? In the days of John. János idejében. Had the Antichrist come? Eljött már az Antikrisztus? No. Nem. Why? Mert? What does verse 18 say? Mit mond a 18. vers? We are studying the Bible. Bibliát tanulmányozunk. I want you to tell me what the scripture says. Szeretném megtudni, mit mond a Szentírás. When is the Antichrist coming? Mikor jön az Antikrisztus? What is he saying? Mit mond? It's not difficult, my brothers and sisters. Nem nehéz testvéreim. Antichrist is coming. Az Antikrisztus majd eljön. Which means what time phrase are we talking about? Szóval milyen időről beszélünk, milyen ige időt használ? Past. Múltat. Present. Jelent. Jövőt. Future. Jövőt. For 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 John, the Antichrist had not come. János számára az Antikrisztus még nem jött el. Yes, there were people who were doing a lot of mess at this time. Igen, voltak olyan emberek, akik nagyon sok problémát hoztak ebben az időben. But the Antichrist, which the Bible predicts, for him he says it's in the future. De az az Antikrisztus, amit a Biblia megjövendől, amiről ő ír, azt mondja, hogy ez még a jövőben van. So, why do some Christian churches say Tehát akkor miért mondja néhány keresztény egyház? That the Antichrist was Antiochus Epiphanes the Fourth, who was a Greek king in the second century before Christ. It doesn't make any sense. Because John says the Antichrist is in the future. That in itself completely destroys the concept which some Christian churches teach. So the Antichrist. Is coming, says the Bible. But the Bible says when the Antichrist arrives. Let us continue. The Bible uses the symbolisms. A Biblia olyan szimbólumokat használ, such as the beast in Revelation 13, mint Jelenség 13-ban a fenevad, the little horn in Daniel 7, which we'll study in the evening, Daniel 7-ben a kis szarv, amit este tanulmányozunk, or the man of sin, which we'll study now, vagy pedig a bűn ember, amit most tanulmányozunk. These are different symbolism for the same identity. Ezek különféle szimbolizmusok ugyanarra az azonosságra. These are not different persons. Ezek nem különféle személyek. But these are different symbols that are used for the same. Hanem különféle szimbólumokat használ ugyanarra a lényre. John describes him in this way. János ilyen módon írja le. And Daniel he describes him in a certain way. Daniel is meghatározott módon írja le. And Paul describes him in a third way. És Pál harmadik félképpen fejezi magát. But still they speak about the same being. De még mindig ugyanarra a lényről beszélünk. So the rest of our time we will spend our time in 2 Thessalonians chapter 2 before we end. Időnk hátra levő részét, ami erre befejezni. So we remain in the New Testament, but we go a little bit back. Új szövetségben maradunk, de jelenések az két és kicsikét visszatérünk. So Second Thessalonians. Thessalonika barátok az itt második levél. And if we go forward, we're going to read verses chapter two, Second Thessalonians chapter two, verses one 
to let's say seven. Kettő Thessalonika második fejezet. Verses one to nine. Egytől a kilences verseket. I want you to get an overview of what the Apostle Paul said. Szeretném, hogyha lenne egy áttekintésünk arról, hogy miről is szól, miről is írt alá. And then we will be able to tick 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 go through the characteristics. És aztán gyorsan egy ellenvonásokon át tudunk menni. Now let me read verse one. Now, brethren, concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him, we ask you. Kérünk pedig titeket a tényfiai, ami urunk Jézus Krisztus eljövetelére és ami ő hozzá lendő egybegyűlésünkre nézve. Not to be soon shaken in mind or troubled either by spirit or by word or by letter, as if from us, as though the day of Christ had come. Hogy ne tántorítassatok el egy hamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg, se lélek által, se beszéd által. Let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön az el addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a vasodalemnek fia. Who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped, so that he sits as God in the temple of God, Showing himself that he is God. Aki ellenebeti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik annyira, hogy maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanát mutogatván magát. Do you see what we have studied? Láttátok, hogy mit tanulmányoztunk? It's the exact same concepts coming up. Ugyanaz a gondolat jön elő. Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? De nem emlékeztek én, hogy megmondtam nektek ezeket, amikor még ti nálatok voltak. And now you know what is restraining. És most tudjátok, hogy mit tartja még vissza. That he may be revealed in his own time. Amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. For the mystery of lawlessness is already at work. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Only he who now restrains will do so until he is taken out of the way. Csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolakni. And then the lawless one will be revealed whom the Lord will consume with the breath of his mouth and destroy with the brightness of his coming. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével és megsemmisíti az ő megjelenésének feltűnését. The coming of the lawless one is according to the working of Satan, with all power, signs and lying wonders. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival. So these are the overview, okay? Tehát ez egy ilyen áttekintés. This is what the Apostle Paul says, that wait a minute, something is going to come. Erről beszél Pál Apostol, hogy valami el fog jönni. He says something is already happening in our own time. Azt mondja, valami már most is történik, működik. And he says, but it's but it's it's still in the future though. De azt mondja, hogy még mindig a jövőben van. And this is going to continue until Jesus returns. És egészen Jézus visszajöveteleig folytatódik. Because Jesus will destroy the Antichrist. Mert Jézus fogja lerombolni az Antikrisztust. Now, fascinatingly, in verse one and two. Nagyon lenyűgöző, hogy az első kettő versben. We we are told that Paul had already written a letter to the Thessalonians. Azt láthatjuk, hogy Pál már írt egy levelet a Thessalonika beliekének. And Paul, in his first letter to the Thessalonians, is basically saying Jesus is coming soon. És Pál a Thessalonikának írt első levélben azt mondja a gyülekezetnek, hogy Jézus hamarosan jön. And the Thessalonians, when they were reading the the epistle. És amikor a Thessalonika beliek olvasták a levelet, they thought, wait a minute, Jesus is coming, there is no time left. Azt mondták, hogy jó, hát hogyha most Jézus jön, akkor már nincs hátra idő. Some of them even thought that Jesus had already come. Néhány nemcsak az áldásul azt gondoltak, hogy Jézus már el is jött. So they became very lazy. Tehát nagyon rustává váltak. And they they said, you know, they did not continue their own work. Nem folytatták a munkájukat. And so they thought that Jesus is either about to come or he has already come. So I was going to say that Jesus was not there yet, or he was not going to come. And Paul basically in his second letter says, "No, no, 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 no. Wait a minute. There is something more to occur." That's not Paul. He wrote the second letter. No, 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 no. Why that? Why do we get tickets? What are we going to make for the future? Jesus is coming. Yes. Jézus jön, igen. But before Jesus comes, de mielőtt Jézus eljönne, the Antichrist comes first. Először az Antikrisztus jön. And in verse three and four, we get some remarkable identifying characteristics. És a harmadik negyedik versben nagyon jelentőség teljes azonosító pontokat láthatunk. Of what we read, let us take to the next slide. So first of all, tehát először is, in verse three, 
A harmadik versben Paul says, Pál azt mondja, Let no one deceive you by any means. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. For that day will not come. Mert nem jön el az a nap addig. What day? Milyen nap? The second coming, right? A második eljövetel. The second coming will not come until A második eljövetel nem jön el addig, amíg These things happen. Ezek a dolgok meg nem történnek. What are these things? Mik ezek a dolgok? First. Először is. My Bible says unless the falling away comes first. Az én Bibliám azt mondja, hogy még nem bekövetkezik elébe a szakadás. What's falling away? Mi az a szakadás? The Greek word that is used there is apostasy. Itt azt a görög szót használja, amit apostáziának mondhatunk. The word apostasy literally means to abandon the truth and God. Az apostázia szó azt jelenti. Not literally, but the 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 the, metaphys- the metaphorical notion of it. A metaforikus gondolat mögötte az, hogy az igazságot figyelmen kívül hagyni. And so what that means is that Paul basically says that soon in the future apostasy in Christianity will occur. Tehát Pál azt mondja, hogy hamarosan a kereszténységben lesz egy ilyen apostázia. It's not an apostasy in the world. Nem a világban. Because the world has been in apostasy since that sin has entered the world. Mert mióta a bűn belépett a világba, azóta a világ apostáziában van. Paul is speaking about the church. Pál az egyházról beszél. And Paul basically says, in, Pál tulajdonképpen azt mondja, you look into the future and it seems as the Christian church is going to fall. Ahogy belenézel a jövőbe, úgy tűnik, hogy a keresztény ház elbukik. Paul in the book of Acts had said, Pál azt mondta az apostolok cselekedetében, After I leave, miután én elmegyek, preachers and people clothed in wall, you know, clothed like wolf, will enter in among the flock. Bárány bőrbe bújt farkasok, ilyen prédikátorok jönnek a nyárhoz. Paul first says that before Jesus can come, there will be an apostasy. Pál azt mondja, hogy mielőtt Jézus eljönne, lesz egy apostázi, egy hitefagyás. But then we are told, úgy folytatja tovább, so that no one deceive you by any means, for that day will not come, unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Ne csaljon meg titeket semmi semmiképpen, mert nem jön el az a nap addig, míg nem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia. Who is the son of perdition? Ki a veszedelem fia? And what does it mean? És mit jelent? You see, the Bible uses the son of perdition this term only once in the entire New Testament. Az egész új szövetségben a Biblia csak még egyszer használja a veszedelem fia szót. Go with me to John chapter 17. Nyissuk meg a Bibliát János 17-nél. John chapter 17 and verse 1. János evangélium a 17. fejezet 12-es vers. These are the words of Jesus. Ezek itt Jézus szavai. And Jesus says, Jézus azt mondja, something remarkable. Valami jelentőség teljes. Because it tells us two things and these are fascinating stuff. Ezek lenyűgöző dolgok, két dolgot említ. Scholars are saying that Thessalonians, 2 Thessalonians was written around 50 AD. A Biblia kutatók, a tudósok azt mondják, hogy Tesszalonika belékezik második levele, körülbelül Krisztus után olyan 50 környékét. Paul uses the phrase, the son of perdition. Pál használja a veszedelem fia kifejezést. But he takes it from Jesus. De ezt a kifejezést Jézustól veszik. Particularly from the Gospel of John. Egész pontosan János evangéliumából. Now, if 2 Thessalonians was written in 50 AD, hogyha a második 2 Thessalonikát Krisztus után 50-ben írták, and, and, and he takes it, the phrase son of perdition from the gospel of John, és azt a kifejezést János evangéliumából veszi, hogy veszedelem fia, did the gospel of John in one sense or the other exist before 2 Thessalonians? Yes, akkor no. ilyen értelemben a János evangéliumban létezett-e 2 Thessalonika előtt? The answer is yes. Because he takes the phrase "son of perdition" from the Gospel of John. Mert az veszedelem fia kifejezést János evangéliumából veszi. People say the Gospel of John was written 70, 80, 90 AD. Néhány ember azt mondja, hogy Pisztus után 70-ben, 80-ben, 90-ben, 90-ben írodott csak a János evangéliumban. Not necessarily. De nem szükségszerű. It can be around 40 AD. Akár 40 körül is megírhatta. Which is revolutionary, but that's another topic. Ami eléggé lenyűgöző, de hát ez már egy másik téma. Verse 12. Szóval János 17, 12. The Bible says. A Biblia így szól. 
Mikor velük valék a világon, és meg, én megtartam őket a te nevedben, akiket mégem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök, csak a veszedelemnek fia, hogy az írásba teljesüljön. Who is the son of perdition according to Jesus? Jézus szerint ki a veszedelem fia? Judas. Judas. Yes. Igen. Judas. In the next presentation we will see Lady Gaga singing about Judas. But you come in the evening. Who is Judas? He was the one that betrayed Jesus. But he said he loved Jesus. Right? Igen. He said he loved Jesus. Azt mondta, szerette Jézust. Was Judas someone who was outside of the church or inside the church? Judas olyan volt, aki az egyházon kívül volt, vagy aki az egyházon belül volt? Belül. Inside. Belül. Because Judas was one of the followers of Jesus. Mert Judas Jézus egyik tanítványa volt. And that's why. And that's why it is so dangerous that this betrayal did not come from the outside. És ezért olyan veszélyes, hogy ez az árulás az nem kívülről jött, hanem belülről. So when Paul speaks about that there will be this antichrist that will come in the future. So amikor Pál beszél az antikrisztusról, aki majd a jövőben eljön. Paul uses the term son of perdition. Pál azt a kifejezést használja, hogy beszedelem fia. And associated with the antichrist. És az antikrisztussal hozza kapcsolatban. Meaning that Judas and what he did. Ami azt jelenti, hogy Judas és amit ő tett. Is similar to what the antichrist is going to do. Az hasonló ahhoz, amit az antikrisztus is tenni fog. Next slide. Can you please read it? Judas keresztény bölbe bújt ördög volt, benfentes, aki Krisztus követőjének vallotta magát, és rajta keresztül sátán keresztény állarc mögé bújva tevékenykedett. So here we see that Judas is a type of the Antichrist. It lát hagyjuk azt, hogy Judas az Antikrisztusnak egy típusa, tipológiája. And so when we speak about the Antichrist, so when we speak about the Antichrist, so when we speak about the Antichrist, What are Christian churches today saying about the Antichrist? Mit mondanak ma a keresztények ezek az Antikrisztusról? That the Antichrist is a what? Az Antikrisztus micsoda? Is a Jew. A zsidó. Who is going to come from the Middle East. Aki a közép-keresztről fog jönni. And who will literally sit in the temple of God. És aki szó szerint ott fog ülni Isten templomában. Is a Jew someone who is inside the Christian church or outside the Christian church? Egy zsidó az olyan a keresztény egyházon belül van, vagy kívül van? Outside. Kívül. So in that sense, hát ilyen értelemben, this other interpretation of the Antichrist falls as well. Antikrisztusnak az a másik magyarázat a szintén találja. The reason tarabélyen. why this is so dangerous Két ok, hogy ez miért olyan veszélyes. is that Paul says, az az, hogy Pál azt mondja, the Antichrist is not outside the church. Az Antikrisztus nem az egyházon kívül van. It's inside the church. Hanem belül, az but egyházon what, belül. But what happens before the Antichrist is revealed? De mi történik, mielőtt az Antikrisztus megnyilatkozik? What did we discover? Mit fedeztünk fel? There is an Mi lesz? An apostasy. Egy hitehagyás, egy apostázia. A falling away from the truth. Egy szakadás az igazságtól. Did that happen in the first, second, third, fourth, fifth century? Yes or no? Az első öt században ez megtörtént. Oh, absolutely. Igen. Did the Christian Church fall away from God and unbiblical doctrines came in? Vajon a keresztény egyház elesett és elszakadt Istentől és hamis tanulókat beengedte? Did the Christian Church persecute other dissenters? Vajon a keresztény egyház őrözött más híveket? Absolutely. You can study history. And so the Bible says, as this apostasy is taking place, so the Bible says, when the Lord does this apostasy, when the Lord does this apostasy, out of that apostasy, out of that apostasy, this being, as a lean, who takes the place of Christ, 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 who takes the Működik ugyan már a törvényszeg és titkos bűne, csak hogy annak, aki ezt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. It's the mystery of lawlessness. A törvényszeg és a törvénytelenség titkos bűne. Who was the origin and author of lawlessness? 
Ki a törvénytelenségnek a szerzője és eredeztetője? Lucifer. Lucifer. Who chose to become Satan. Aki úgy döntött, hogy sátánnál vált. And so within the church. Tehát az egyházon belül. This is remarkable stuff, my friends. Ez nagyon jelentős egy teljes barátság. Bible makes the prophecy that within the church. A Biblia olyan proféciát ad, hogy az egyházon belül. The agenda of Satan. Will continue to go forward. Satan agenda ja el tud növekedni, növekedni. So when atheists and skeptics come to me, so when the atheists and skeptics come to me, and they say I cannot be a Christian because I cannot be a Christian because I see what the Christian Church has done. Az én nem akarok keresztény lenni, mert láttam, hogy mit csinált a keresztény egyház. I say praise the Lord. Azt mondom, hogy dicsőség az úr. Because the Bible has predicted that the church would fall into apostasy and do these different things. Mert a Biblia már gyűjtött, hogy a keresztény egyház ezeket a dolgokat fogja tenni. I would not become a Christian either. I'm a Christian because of Jesus Christ. Jesus Christus miatt vagyok keresztény. Let us continue. He is in verse eight. Nyolcadik versben. Let us read. Azt mondja. És akkor fog megjelenni a törvény taposó. Who? What is it doing? Mit csinál? What is it doing? Mit csinál? It tramples upon the law. Did Satan try to change the law of God in heaven? Satan megpróbált a Isten törvényét a mennyben megváltoztatni. Did he try to set up his own system of government? Megpróbált a saját formazati rendszerét felállítani. Absolutely, the Antichrist as well is going to. Az Antikrisztus is. Going to trample upon the law of God. Megpróbál Isten törvényére rátaposni. And we will see the identification in the next one. That's the man of sin or the man of laws. Ő a bűn embere, a törvénytelenség embere. We go to Second Thessalonians chapter two. Kettő Thessalonika kettő. And we read something remarkable. Valami jelentőség találhat olvasunk. Scripture tells us that it is going to sit in the temple of God. A Szentírás azt mondja, hogy Isten templomába fog ülni. Now what is the temple of God? Mi Isten temploma? What are Christians generally saying this temple is? A keresztények általánosságban mit mondanak? Mi ez a templom? They say that this is a literal temple. Azt mondják, hogy ez egy szószállíti templom. Which in Israel is going to be rebuilt. Amit Izraelben újraépítenek. And the Antichrist is literally going to be sitting in that physical temple. És az Antikrisztus szószállít ott fog ülni ebbe a fizikai templomba. But that doesn't make any sense for two reasons. De ennek semmi értelme nincsen két ok miatt is. The first reason. Az első ok. The physical temple of God was destroyed when. Isten fizikai templomát mikor rombolták le? AD 70 when Jerusalem came and when the Romans came and destroyed Jerusalem. Krisztus után 70-ben amikor a rómaiak jöttek és lerombolták Jeruzsálemet. You see if you would rebuild the temple again. Hogyha még egyszer újra építenél a templomot. With all the sacrificial system and the slaughtering of the lambs and the animals. Az állatok rendszere együtt amikor állatokat áldoztak. Who was the fulfillment of the sacrificial system? Ki volt az állatok rendszernek a beteljesülése? Jesus Christ. Jesus Christ. So if you would once again rebuild a, a temple, so if you would once again rebuild a temple, so if you would once again rebuild a temple, with the sacrificial system and, with the, and, and with the lands and with everything, aren't you trying to make away what Jesus has done on the cross? Yes. So in that sense, it is not the temple of God, it is the temple of the anti-God. But secondly, Paul says that the word for temple is the word now. Az a szó, amit templomként fordítanak, az a naos szóból ered. We don't have any time to go through all the scriptures that Paul is using. Nem tudok átmenni minden szentírási szakaszon, amit Pál használ. But the word naos, according to the writings of Paul, de Pál írásaiban a naos szó, all writings, minden írásában, he uses it unanimously. Ezt állandóan használja. The naos is the church of God. A naos szót Isten egyházára használja. Let us go to 1 Corinthians chapter 3. Nézzük meg 1 Korintus 3-at. 1 Corinthians chapter 3. 1 Korintus 3. And we read in verse 16. 16. fejezetben, versben. 1 Corinthians. 1 Korintus. Chapter 3. 3. fejezet. Verse 16. 16-os vers. Nem tudjátok ki, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Paul is speaking in plural. Pál itt többes számban beszél. He is speaking to the church in Corinth. 
Korintusban éphez, a gyülekezetnek szól. He makes a similar statement to the Ephesians. Hasonló állítás mond az Efézusban éknek. And Paul is basically saying that don't you know that you are the temple of God? Spájt azt mondja, nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok? Don't you know that the church is the temple of God? Nem tudjátok, hogy az egyház az Isten temploma? What Paul is basically saying, both in 2 Thessalonians, a pál, amit mond 2 Thessalonikában, is that the Antichrist is going to be revealed after the apostasy, hogy az Antikrisztus megjelenik a hitehagyás után, and he is going to be set up his own system of government, in the church. The Antichrist is not someone outside, but the Antichrist is someone inside. Now, I do recognize that these are really, really hard stuff to, to melt. <laughs> but the Bible says it. And scripture says that we need to warn people about this. Figyelmeztetnünk kell az embereket. But I'm doing it with a passion of love for each one of us. De ezt szeretettel mondom. If we go forward, De folytatjuk. Now this preacher, Gatan Gatan Guinness, one of the most powerful preachers. Gatan Guinness az egyik leghatalmasabb prédikátor. He said. A következőt mondta. Figyeld meg azt a helyet, amit a bűn embere elfoglalt, a templomot, vagyis Isten házát. Ez nem lehet egy zsidó templom. Pál kihangsúlyozza, hogy Isten temploma, Isten egyháza. This has been a Protestant interpretation for many, many, many years. Nagyon sok év volt az egy protestáns magyarázat. But Protestants, the past couple of years, have interpreted the temple to be a little temple in the middle east. De a protestánsok az elmúlt években most már az, az egyháza, a templomot egy szó szerinti templomnak veszik. Next slide. According to Paul, there is something that restrains the Antichrist. What is it that restrains the Antichrist? Do you see? There is a falling away. In the midst of it, the Antichrist is rising. In the Church of Christ. Nevertheless, there is something that restrains Christ. De még mindig van valami, ami visszatartja. Let us read verses 5 and 7 and we are closing our presentation. Olvassuk el a 2 Tesszalonik a 2, 5, 7-es verseket, és aztán befejezzük az előadást. 2 Tesszalonik a 2, 5-től 7. Nem emlékeztek én, hogy megmondtam néktek ezeket, amikor még tinálatok voltam. Don't stop there. Álljunk meg itt. Has Paul told the people in Tesszalonika? Pál vajon a Tesszalonika belieknek mondta-e már, that what is coming, he has already told them. Yes. They know about it. But now Paul needs to be really, really careful. Because this letter can end up to the Roman authorities. Anyone who questioned the, 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 the longevity of the Roman Empire bárki, aki megkérdőjelezte a római hatalomnak a felhatóságát, anyone who questioned that the Roman Empire would fall, bárki, aki megkérdőjelezte azt, hogy a római birodalomnak esetleg vége lehet-e, had a death sentence upon him. Az halálbüntetést kapott. So Paul needs to be very, very careful. Tehát Pálnak nagyon gondosnak kell lennie. He has already told the people in Thessalonica that this is what restrains, and then he uses Symbolic language. Már elmondta a Tesszalonika belieknek, hogy mi az, ami visszatartja, de most szimbolikus nyelvet használ. 6-os, 7-es versek. És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvészeg és titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. There is someone who restrains the Antichrist. Van valaki, aki visszatartja az Antikrisztus. It's like someone says, no, you're not going further. Mint hogyha valaki azt mondja, hogy nem, nem, még nem mehetsz tovább. But as that person is restrained or put aside, de ahogyan ő félre áll majd, the Antichrist can come. Akkor az Antikrisztus el tud jönni. Not meaning that she is Antichrist, this was just an illustration. Ez csak egy illusztráció volt, nem ő az Antikrisztus. So who is the restrainer? Tehát ki az, aki visszatart? Now, because Paul had said it to the Thessalonians, this is this is to be a well-known thought in the early church. And this is what we find in the writings of the early church fathers. És a következőket találtuk a korai egyházatják írásaiban. Let's read. Olvassuk, hogy mit írtak. 
tertulnián. Az, aki visszatartja, addig tudja visszatartani, amíg félre nem állítják az útból. Mi más az az akadály, mint a római állam? amely tíz királyságról szakad, és amelyből az Antikrisztus támad. So here we are in the second and third century. Itt vagyunk a második, harmadik században. And the early church fathers are recognizing that what Paul is speaking about the restrainer is a Roman empire. Csak egy ház atyák felfedezik, hogy amiről itt Pál beszél, az nem más, a visszatartó nem más, mint a római birodalom. And they say as Rome is going to fall. És azt mondja, hogy a Róma majd elbukik. How many Pieces is going to be, or parts is going to be divided into. How many is going to be divided Ten. They knew their Bibles. And they said, then the Antichrist is coming. People say that, you know what, this is Adventist stuff. Second, third century Christian. Powerful stuff. Next slide. John Chrysostom, az, aki visszatartja, addig tartja, amíg félre nem állítják az útból. Ez azt jelenti, hogy amikor a római birodalmat félreállítják az útból, akkor neki, az antikrisztusnak el kell jönnie. És amíg az embereket félelemben tartja ez a birodalom, addig megtámadja az anarchiát, és arra törekszik, hogy megragadja ember és Isten uralmát. So the Roman Empire is the one that restrains. When the Roman Empire is gone, then the Antichrist is coming. Tehát, amikor a római bűnvonalom elbukik, akkor tud jönni az Antikrisztus. Let's read. Augustine. Augustine. The pillar of the Catholic Church. A katolikus egyháznak a nagy tartó oszlopa. Nem képtelenség azt hinni, hogy az apostol ezen szavai annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból talatnia, a római bűnvonalomra vonatkozik. Wow. Azt a... They knew. Who the restrainer was? Tudták, hogy ki a visszatartó. Roman Empire, but it is gone. De hogy annak vége lesz? And let us take a look at a modern Baptist. És nézzük meg egy modern baptistát. Dr. George Elton Lett. He was a much respected Baptist professor at Fuller Theological Seminary at the 1950s. A Fuller Theological Seminary was a very respected, serious professor. And he says that the traditional view has been that the restraining principle is the Roman Empire. As we know, that on a hagyományos nézőpont, hogy a visszatartó az a Roman birodalom, and the restrainer is the emperor. És maga aki visszatartja, az pedig a az uralkodó. Do you see why Paul did not say that the restrainer is the emperor? Látjátok, hogy Pál miért nem mondja azt, hogy a visszatartó az uralkodó? Because he would be sentenced to death. Mert akkor rögtön kivégezték volna. But he had already told the Thessalonians in person. De személyesen már hamarabb elmondta a Thessalonika beliekre. And he says this view or a modification of it best fits into the Pauline theology. És azt mondja, hogy ez a nézet és ez a magyarázat az, ami legjobban ráillik Pál teológiájára. What we have studied today is what the early church believed in. Az az, amiben a korai egyház hitt. And what Protestantism, traditional Protestantism is. És amiben a hagyományos protestantizmus is. Let us go forward one slide. Tertullian said. Tertullian azt mondta. Roman Empire gone. A római birodalomnak vége lesz. It is going to disappear in ten parts. Tíz részre oszlik. And out of the ten parts, the Antichrist is going to come. És abból a tíznek az egyikében fog az Antikrisztus támadni. And the last slide. Remember Daniel 2? Emlékeztek Daniel 2-re? You have the first part is Babylon. Ott van az első rész Babylon. And the next part is Medo-Persia. Aztán következő Medo-Persia. And then we have ancient Greece. Aztán az ősi Görögország. And then we have ancient Rome. Aztán az ősi Róma. But remember? De emlékeztek? As the Roman Empire is going to go. Ahogyan a Római Birodalomnak vége lesz. What did Bible prophecy foretell? That how many parts will Roman Empire be divided into? Mit mondott a Bibliai profécia? Mit jelentett, hogy hány részre fog oszlani? Ten. Fascinating stuff. Two thousand five hundred years ago, you can't make this up, my friend. Two thousand five hundred years ago, this is not just something you can imagine. Just as the statue has ten toes, so. Ugyan a szobornak is tíz lábúja. So the Roman Empire was divided into ten. Ugyan úgy a római birodalom is tíz királyságra oszlott. And then the next one, it was divided Rome. A megosztott Róma. But out of those ten kingdoms, the Antichrist would come. De abból a tíz királyságnak az egyikéből fog az Antikrisztus jönni. What have we studied? Mit tanulmányoztunk? Let us conclude. Összegezzük. There is a great controversy going on. 
Van egy nagy küzdelem. Between God and Satan. Isten és Sátán között. This war is about whose authority we choose. Ez a küzdelem arról, hogy kinek a fennhatóságát választom. Lucifer wanted to come with a new system of government. Lucifer akkor egy új kormányzati rendszerrel akar előjönni. And this war has come down to planet Earth. És ez a harc lejött a földbe, and, földre. And as this war continues, ahogyan ez a harc folytatódik, Satan is using the Antichrist Sátán az Antikrisztus használja to try to make as many people to be deceived hogy amennyi egyszerre csak lehetséges, minél több embert becsapni és elhitessen. John said the Antichrist is in the future. János azt mondta, hogy az Antikrisztus a jövőben van. Paul said, Paul, Paul azt mondta, there needs to be an apostasy. Hogy lesz először egy hitehagyás. Out of that apostasy, the Antichrist will come. És abból fog az Antikrisztus előjönni. And he will sit in the church of God. És Isten egyházába beül. As he sits in the church of God, és ahogy Isten egyházába beül, it is only the restrainer that restrains him. Csak a visszatartó az, aki még visszatartja. But the Roman Empire is gone, <coughs> de hogyan a római birodalomnak vége lesz. He can make and be revealed as never before. Úgy tud megjelenni és kitalálni, mint soha ezelőtt. I believe that we are on the on the verge of discovering who this system is. Azt gondolom, hogy annak a szélén állunk, hogy felfedezzük, hogy ki is ez a rendszer. Maybe you have already figured it out. Talán már ki is találtátok. But before we do that, de miért ezt tenni? I just want to say as we continue. Szeretném azt mondani, hogy folytatni fogjuk majd. There is a thing to identify the Antichrist. Egy dolog azonosítani az Antikrisztust. There is one thing to know in your mind who the Antichrist is. Egy dolog értelemben felfogni, hogy ki az Antikrisztus. But my question to you this morning. De az én kérdésem hozzád ma reggel. Which I want you to think about this entire day. Amire szeretném, hogy ma gondolkozzatok. Do I have the spirit of Antichrist? Vajon bennem is ott van az Antikrisztus lelkülete? Do you have the spirit of Antichrist? Olyan benned ott van az Antikrisztus lelkülete. Because there is one thing to identify what the Bible predicted about the Antichrist. Mert az egy dolog, hogy meg, jövő, megmutatjuk, hogy a Biblia mit jövendőd az Antikrisztusról. But if I have the spirit of Antichrist within me, de hogyha az Antikrisztus lelkületét én is hordozom, the spirit of rebellion, a lázadás lelkületét, what does it make sense? Akkor mi értelme az egésznek? We may, do you know, put our... Uh, You know, we, we may put ourselves up and say how good we are. Lehet, hogy feltolhatjuk magunkat, hogy milyen jók vagyunk. By identifying the, the scriptural antichrist. Azáltal, hogy a szentírás antikrisztus beazonosítjuk. But have you allowed your heart to be filled with bitterness? De megengedted a szívednek, hogy keserűséggel teljen meg? Or have you allowed your heart to be filled with the unselfish, self-sacrificing love of Jesus? Vagy azt engedted meg, hogy a szíved Jézus Krisztus önfeláldozó Önzetlen szeretetével teljen meg. Whose spirit do you have? Kinek a lelkületét hordozott? Christ? Krisztusét? Or the Antichrist? Vagy pedig az Antikrisztusét? Let us pray. Imádkozzunk.